இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் ரஷ்ய படைகளை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாட்டோ படைகள் தாக்கினால் உலகம் பேரழிவை சந்திக்க நேரிடும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் எச்சரிக்கை தாய்வன் தனது சுதந்திரத்தை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்காது தாய்வன் அதிபர் இங்வென் சாய் ஈராக் நாட்டின் புதிய அதிபராக குர்திஷ் அரசியல் தலைவர் அப்துல் லத்தீப் ரஷீத் தேர்வு இங்கிலாந்து நிதியமைச்சர் குவாசி குவாட்ராங் பதவி நீக்கம் புதிய நிதியமைச்சராக ஜெரேமேகன் நியமனம் ஐநா பாதுகாப்பு சபையின் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான குழுவின் சிறப்பு கூட்டம் இந்தியாவில் வரும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் நடைபெறும் மலேசிய நாடாளுமன்றம் கலைப்பு அடுத்த அறுபது நாட்களுக்குள் பதினைந்தாவது பொது தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை சேர்ந்த பெர்னாங் டக்லிஸ் டைமண்ட் பிலிப் ஹெச் டிப்விக் ஆகிய மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என அறிவிப்பு மற்றும் எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் ருத்ராங்ஷ் தங்கப் பதக்கம் அணு ஆயுத போர் மூலமோ மூன்றாம் உலக போருக்கு உக்ரைன் காரணமாக்கி விடுமோ ஏற்கனவே பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இயற்கை பேரிடர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் உலகம் மனிதனால் ஏற்படும் போர் எனும் மாபெரும் பேரிடரை சந்திக்க நேரிடுமோ இந்த அச்சங்களுக்கு இடையே நீண்டு கொண்டிருக்கும் உக்ரைன் போர் சார்ந்த சில சமீபத்திய தகவல்கள் ரஷ்ய படைகளை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நேட்டோ படைகள் தாக்கினால் உலகம் பேரடிவை சந்திக்க நேரிடும் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புத்தின் எச்சரித்துள்ளார் கஜகஸ்தான் தலைநகர் அஸ்தானாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புத்தின் இதனை தெரிவித்தார் ரஷ்யாவை பாதுகாக்கும் வகையில் அணு ஆயுதங்களை உபயோகிக்க தயங்க மாட்டோம் என புத்தின் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்ததற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது உக்ரைன் போர் கூடிய விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் நெவாடாவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் போர் தீவிரம் அடைவது மற்றும் அணு ஆயுத போரின் விளைவுகள் பற்றி அறியாமையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியாது என்றும் அவ்வாறு ஒரு சம்பவம் நடைபெறுமேயானால் புவிமண்டலத்தில் எதுவுமே மிஞ்சாது என்பதை இவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்று கூறினார் ரஷ்யா ஒரு பயங்கரவாத நாடு என்று யுக்ரைன் குற்றம் சாட்டியுள்ளது இக்கருத்தை ஐநாவிற்கான யுக்ரைன் பிரதிநிதி சமீபத்தில் தெரிவித்தார் ரஷ்யாவையும் அதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிரிமியாவையும் இணைக்கும் கெர்ஸ் பாலம் தகர்க்கப்பட்டதை அடுத்து ரஷ்யா இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளது யுக்ரைனுக்கு விமானப்படை பாதுகாப்பு தளவாடங்களை வழங்க பிரான்ஸ் முடிவு செய்திருப்பதாக அந்நாட்டின் அதிபர் இம்மானுவேல் மெக்ரான் கூறியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாது ரஷ்ய அதிபர் புத்தின் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதையும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் யுக்ரைன் நேட்டோ அமைப்பில் இணைக்கப்படுமேயானால் அது மூன்றாவது உலக போருக்கு வழிவகுக்கும் என்று ரஷ்யா எச்சரித்துள்ளது ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அதிகாரி ஒருவர் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்ய படைகள் சில நாட்களுக்கு முன்பு யுக்ரைன் மீது அதிக எண்ணிக்கையிலான ஏவுகணைகளை செலுத்திய நிலையில் யுக்ரைன் நேட்டோ அமைப்பில் சேரும் தனது முயற்சியை தீவிரப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே யுக்ரைன் தீவிரவாதம் சார்ந்த தாக்குதல்கள் தொடருமேயானால் ரஷ்யா அதற்கு கடுமையான உரிய பதிலடி தரும் என்று ரஷ்ய அதிபர் புதின் கூறியுள்ளார் கோர்ஸ் பாலம் தகர்க்கப்பட்ட சம்பவத்தில் ரஷ்யாவும் யுக்ரைனும் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டிக் கொள்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா அதிக எண்ணிக்கையிலான ஏவுகணைகளை செலுத்தியதற்கு ஜெர்மனி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து தலையகர் கியேவ் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஜெர்மன் தூதரகத்தின் விசா அலுவலகம் பாதிக்கப்பட்டது இந்தியர்கள் யுக்ரைனுக்கும் யுக்ரைனின் பிற பகுதிகளுக்கும் அவசியமில்லாமல் பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்குமாறு அந்நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது ரஷ்யா கிரிமியா இடையிலான பாலம் குண்டு வைத்து தகர்க்கப்பட்ட நிலையில் இதற்கு யுக்ரைன் தான் காரணம் என ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியது இதைத் தொடர்ந்து யுக்ரைன் மீதான தாக்குதலை ரஷ்யா தீவிரப்படுத்தியது குறிப்பாக தலைநகர் கீவில் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மோதல் அதிகரித்துள்ளதால் 
இந்தியர்கள் யுக்ரைனுக்கும் யுக்ரைனின் பிற பகுதிகளுக்கும் அவசியம் இல்லாமல் பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்குமாறு அந்நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது யுக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களை தாங்கள் அணுகும் வகையில் தங்களின் இடுப்பிடத்தை தூதரகத்திற்கு தெரியப்படுத்தும்படியும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது யுக்ரைனின் பல்வேறு நகரங்களில் ரஷ்யா நடத்திய எண்பத்தி நான்கு ஏவுகணை தாக்குதல்களில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் யுக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் நீடித்து வரும் நிலையில் பல்வேறு நகரங்களில் ரஷ்யா ஏவுகணை மழை பொழிந்தது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் குறிவைத்து தாக்கப்பட்டதால் மக்கள் இருளில் மூழ்கும் சூழ்நிலை உருவாகியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் யுக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதலை சமாளிக்க கூடுதல் வான்வழி தாக்குதல் தடுப்பு ஆயுதங்களை வழங்குமாறு ஜி ஏழு நாடுகளை அந்நாட்டின் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் யுக்ரைன் தலைநகர் கீவ் உட்பட அந்நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்யா கடந்த திங்கட்கிழமை ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது இந்த தாக்குதல் குறித்து ஜி ஏழு நாட்டு தலைவர்களுடன் ஜெலன்ஸ்கி காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் யுக்ரைனுக்கு எதிரான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் உக்கிரமடைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய ஜெலன்ஸ்கி வான்வழி தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்த உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் யுக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தாக்குதல் சர்வதேச அமைதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் மாபெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுக்கும் என ஜி ஏழு நாடுகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று யுக்ரைனின் பல்வேறு நகரங்களில் தொடர்ச்சியாக எண்பத்தி நான்கு ஏவுகணை தாக்குதல்களை ரஷ்யா நடத்தியது இதனை ஜி ஏழு நாடுகள் வன்மையாக கண்டித்துள்ளன இதுகுறித்து அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட அறிக்கையில் அணு ஆயுதங்களை யுக்ரைனுக்கு எதிராக ரஷ்யா பயன்படுத்தும் அணுகுமுறை மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என எச்சரித்துள்ளது அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி கனடா ஜப்பான் ஆகிய ஜி ஏழு உறுப்பு நாடுகளின் சார்பில் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது யுக்ரைன் விவகாரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஐநா சபையில் தீர்மானத்தின் மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பை இந்தியா புறக்கணித்தது யுக்ரைன் மீதான போரில் ரஷ்யாவை கண்டிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது ஐநா பொது சபையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது யுக்ரைனின் நான்கு பிராந்தியங்களை ரஷ்யா இணைத்ததை கண்டித்து ஐநா சபையில் தீர்மானம் கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டது இதன்படி ரஷ்யாவை கண்டிக்கும் இந்த தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக நூற்று நாற்பத்தி மூன்று நாடுகளும் எதிராக ஐந்து நாடுகளும் வாக்களித்தன இந்தியா உட்பட முப்பத்தி ஐந்து நாடுகள் வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்தன இதைத் தொடர்ந்து கூட்டத்தில் பேசிய ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் ஐநாவின் விதிமுறைகளான எல்லை ஒருமைப்பாடு பொதுமக்களுக்கு அமைதியான வாழ்க்கை முறையை உறுதி செய்வது உள்ளிட்டவற்றை ரஷ்யா பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் ரஷ்ய ராணுவப்படை தளத்தில் நடைபெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் யுக்ரைன் எல்லையை ஒட்டிய தென்மேற்கு ரஷ்யாவின் பகுதியான பெல்கோராடில் அமைந்துள்ள ராணுவப்படை தளத்தில் தீவிரவாதிகள் திடீர் துப்பாக்கி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் இதில் பதினைந்து பேர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்த தகவலை ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ராணுவ பயிற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னாள் சோவியத் நாட்டினைச் சேர்ந்தவர்கள் இதற்கு காரணமானவர்கள் என்றும் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது தைவான் தனது சுதந்திரத்தை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்காது என்று அந்நாட்டின் அதிபர் இங் வென்சாய் கூறியுள்ளார் ஜனநாயகமும் சுதந்திரமும் தைவானின் வாழ்வியலில் பின்னி பிணைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயகமும் சுதந்திரமும் விற்பனைக்குரிய கொள்கைகள் அல்ல என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இருபதாவது தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டை அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தொடங்கி வைத்தார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராகவோ அல்லது தலைவராகவோ ஜி ஜின்பிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த ஐந்தாண்டு காலமும் நாட்டின் அதிபராக ஜி ஜின்பிங் தொடர்வார் என்று அந்நாட்டின் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அதிபர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கல்வி தொழில்நுட்பம் இராணுவம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் வடகொரியாவின் ஏவுகணை சோதனைகளுக்கு ஜப்பான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது கொரிய பிராந்தியம் அருகே அமெரிக்க விமானந்தாங்கி போர்க்கப்பல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் குறுகிய தூரம் சென்று தாக்கும் ஏவுகணைகளை வடகொரியா சோதித்தது இது ஜப்பான் கடற்பகுதி அருகே விழுந்தது 
இந்த நடவடிக்கைக்கு ஜப்பான் துணை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் டொஷிரோ இனோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் செயல்பாடுகள் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச அமைதி மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதிக அளவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்களை அமெரிக்கா இனி அனுமதிக்காது என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் சமீப காலமாக துப்பாக்கி கலாச்சாரம் அதிகரித்து வருகிறது சில மாதங்களுக்கு முன் பள்ளி மாணவன் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் வடக்கு கரோலினா மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பதினைந்து வயது சிறுவன் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் காவல்துறை அதிகாரி உள்பட ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் இது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இனி இதுபோன்ற துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்களை அமெரிக்கா பொறுத்து கொள்ளாது என தெரிவித்துள்ளார் அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருவதுடன் இனி வரும் காலங்களில் துப்பாக்கி சூட்டினால் உயிரிழப்பு ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஐநா பாதுகாப்பு சபையின் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான குழுவின் சிறப்பு கூட்டம் இந்தியாவில் வரும் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பதாம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மும்பையிலும் அதற்கு அடுத்த நாள் தில்லியிலும் நடைபெறும் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தில் ட்ரோன்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது மனித உரிமை சட்டங்களை கடைபிடிப்பது குறித்த தகவல்கள் தொடரும் சவால்கள் அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்பு குறித்த கொள்கைகள் மற்றும் நெறிமுறைகளை வகுத்து ஒழுங்குபடுத்துவது குறித்தும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் பென்னி ஓங்கை மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சு நடத்தினர் நியூசிலாந்து பயணத்தை முடித்துவிட்டு ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சென்ற அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் பென்னி ஓங்கை சந்தித்து பேசினார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெய்சங்கர் யுக்ரைன் போர் மற்றும் அதனால் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விவாதித்ததாக தெரிவித்தார் இதேபோல ஜி இருபது சர்வதேச அணுசக்தி முகமை தொடர்பான விவகாரங்கள் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கான இலக்குகள் ஆகியவை குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவித்தார் யுக்ரைன் போருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையே இருதரப்பும் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் ஹெச் மற்றும் எல் பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் சுமார் ஒரு லட்சம் விசாக்களை வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க தூதரகத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பணி சார்ந்த விசாக்களின் தேவை அதிக அளவில் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று முதன்முறையாக பணிபெறுவோருக்கான விசா முறையிலும் இந்திய தூதரக அளவில் துரித நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பெர்னாக் டக்லஸ் டைமண்ட் பிலிப் ஹெச் டிப்விக் ஆகிய மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறிவியல் மருத்துவம் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சாதனை படைப்போருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நோபல் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணர்களான ஃபெர்னாக் டக்லஸ் டைமண்ட் பிலிப் ஹெச் டிப்விக் ஆகியோருக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கிகள் நிதி நெருக்கடி குறித்த ஆய்விற்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது ஆப்பிரிக்காவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் பயங்கரவாத அமைப்புகளை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் உன்னிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்று ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆப்பிரிக்கர்களின் தலையீடு இல்லாமல் அந்நாட்டின் பிரச்சினைகளுக்கு வெளிப்படை தீர்வுகளை வழங்குவது அவர்களின் நலனுக்கு பயனளிக்கவில்லை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார் பிராந்திய ராஜதந்திரம் மத்தியஸ்தம் நல்லிணக்கம் மற்றும் அமைதியை கொண்டு வரும் பாதுகாப்புத்துறை சீர்திருத்தங்கள் ஆகியவற்றில் கூட்டு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று இந்தியா மீண்டும் வலியுறுத்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராவதற்கான ஆப்பிரிக்காவின் பிரதிநிதித்துவத்தை தொடர்ந்து மறுப்பது ஒரு வரலாற்று அநீதி என்றும் இது விரைவில் சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் ருச்சிரா கம்போஜ் கேட்டுக்கொண்டார் ஆப்கானிஸ்தானின் தாலிபன் உறுப்பினர்களுக்கு அமெரிக்கா விசா கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் 
பெண்களுக்கு எதிரான கொள்கைகளை உருவாக்கி வரும் தாலிபன் அரசு மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மனித உரிமைகளில் அமெரிக்கா நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாகவும் ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்கும் ஆட்சியில் சிறுமிகள் பெண்களுக்கு கல்வி மறுப்பு உட்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதித்திருப்பது மனித உரிமை மீறல் செயலாகும் என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அணு ஆயுதங்களை கொண்டுள்ள உலகின் மிக அபாயகரமான நாடுகளில் பாகிஸ்தானும் ஒன்று என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கலிபோர்னியாவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பைடன் இதனை தெரிவித்தார் சீனா மற்றும் ரஷ்யாவுடனான அமெரிக்க வெளியுறவு கொள்கை குறித்தும் ஜோ பைடன் தமது கருத்தை வெளியிட்டார் பாகிஸ்தான் குறித்து ஜோ பைடனின் இந்த கருத்து அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் இடையிலான உறவில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது ஏமனில் அமைதி ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படாததற்கு இந்தியா வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது ஏமன் நாட்டில் அரசுக்கும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற கவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வரை அமலில் இருந்தது இந்த ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படாதது குறித்து ஐநா பொதுச்சபையில் உரையாற்றிய இந்திய தூதர் ருச்சிரா கம்போஜ் இந்த விவகாரத்தில் இருதரப்பினரும் அமைதி உடன்படிக்கையை நீட்டிக்க ஒத்துழைப்பு வழங்காதது குறித்து கவலை தெரிவித்தார் ஏமன் விவகாரத்தில் இருதரப்பினரும் அமைதியான முறையில் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்றும் அவர் கூறினார் ஈராக் நாட்டின் புதிய அதிபராக குர்திஷ் அரசியல் தலைவர் அப்துல் லத்தீப் ரஷீத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தலைநகர் பாக்தாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்கனவே அதிபராக இருந்த பர்காம் சலைவுக்கு பதிலாக புதிய அதிபராக லத்தீப் ரத்தீஷ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவருக்கு ஆதரவாக அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் நூற்றி அறுபது வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன ஈரானில் ஹிஜாப் சட்டங்களுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளின் தூண்டுதலின் பேரில் நடைபெறுவதாகவும் தீவிரமடைவதாகவும் ஈரான் அரசு சில நாட்களுக்கு முன்பு தெரிவித்திருந்தது இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் ஈரானின் மீது சில தடைகளை விதிக்க திட்டமிட்டு வருகின்றன இப்பிரச்சினை மீதான இறுதி முடிவு லக்சம்பர்க்கில் நடைபெறவிருக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களின் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது சிரியா தலைநகர் டமாசுக்கு அருகே ராணுவ வாகனம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் பதினெட்டு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் இந்த வாகனம் புறப்படுவதற்கு முன்னதாகவே வெடிபொருட்கள் இந்த வாகனத்தில் வைக்கப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன எந்த தீவிரவாத அமைப்பும் இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்கவில்லை என்றாலும் ஏதேனும் ஒரு ஜிகாதி பிரிவினர் தாக்குதலை நடத்தியிருக்கக்கூடும் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இங்கிலாந்து நிதியமைச்சர் குவாசி குவாட்டங்கை பதவியிலிருந்து நீக்கி அவருக்கு பதிலாக ஜெரிமி ஹண்டை புதிய நிதியமைச்சராக அந்நாட்டு பிரதமர் லிஸ் ட்ரெஸ் நியமித்துள்ளார் இதன் மூலம் பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டு வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்ல முடியும் என்று பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச நிதியத்தின் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சென்றிருந்த குவாசி குவாட்டங் பிரதமரின் வேண்டுகோளை ஏற்று நாடு திரும்பினார் மலேசிய நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாகூப் அறிவித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் இஸ்மாயில் சப்ரி யாகூப் தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கூட்டணி கட்சியினரும் நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் பொதுத் தேர்தலை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர் பல்வேறு எதிர்ப்புகள் மற்றும் சிக்கலான பொருளாதார சூழலுக்கு மத்தியில் பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பை மலேசிய பிரதமர் வெளியிட்டுள்ளார் அடுத்த அறுபது நாட்களுக்குள் மலேசியாவில் பதினைந்தாவது பொதுத் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இஸ்ரேல் லெபனான் இடையே கடல்சார் எல்லை சார்ந்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருப்பதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் யார் லாபிட் கூறியுள்ளார் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக இரு நாடுகளின் கடல் சார்ந்த எல்லையில் எரிவாயு உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது பல ஆண்டுகளாக இரு நாடுகளுக்கு இடையே இருந்த கடல்சார் எல்லை பிரச்சனையும் அப்பகுதியில் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துவதற்கான உரிமை குறித்த பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஏற்பட்டிருப்பதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது உலக 
நாடுகளின் பொருளாதாரம் ஏறக்குறைய பின்னடைவை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாக உலக வங்கியின் தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏழை மக்களுக்காக திட்டமிடப்பட்ட இலக்கை நோக்கி அனைத்து நாடுகளும் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் உலகளாவிலான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது மூன்று சதவீதத்திலிருந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பணவீக்கம் வட்டி விகித உயர்வு முதலீட்டு பிரிவில் பின்னடைவு போன்ற வளரும் நாடுகளுக்கே உள்ள சில பிரச்சினைகள் இருந்த போதிலும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி சவாலை நோக்கியதாக உள்ளது என்றும் அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் துருக்கி நாட்டில் நிலக்கரி சுரங்கம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டின் கருங்கடல் பகுதி அருகே அமைந்துள்ள பர்டின் மாகாணத்தின் அமாஸ்ரா நகரில் நிலக்கரி சுரங்கம் உள்ளது இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் அங்கு பணியில் இருந்த பலர் சிக்கிக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மீட்புக் குழுவினர் சுரங்கத்தில் சிக்கிய ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோரை உயிருடன் மீட்டனர் மேலும் இந்த விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சுரங்கத்தில் சிக்கிய மற்றவர்களை மீட்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாக அந்நாட்டு எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஃபத்திக் ஜான்மஸ் தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் நைஜீரியாவில் படகு கவிழ்ந்து எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் நைஜீரியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது அனம்பரா மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வேறு இடத்திற்கு படகில் சென்று கொண்டிருந்தனர் எண்பத்தி ஐந்து பேருடன் சென்று கொண்டிருந்த படகு திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது அனைத்து மீட்புப் படையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள அதிபர் முகமது புகாரி உத்தரவிட்டார் தென்னமெரிக்காவின் கொலம்பியாவில் பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தென்மேற்கு கொலம்பியாவின் துறைமுக நகரமான டுமாகோவிற்கும் காலி என்ற பகுதிக்கும் இடையே பேருந்து சென்று கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது பேருந்து ஒரு வளைவில் திரும்பும் போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து பேர் காயமடைந்தனர் படுகாயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து தொடர்பான முதற்கட்ட விசாரணையில் பேருந்து பிரேக் பழுதடைந்ததால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து ஏற்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் விண்கல் மீது செயற்கைக்கோள் மோத வைத்து நாசா மேற்கொண்ட சாதனை வெற்றி பெற்றதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் விழுந்த விண்கற்களால் சுனாமி உள்ளிட்ட பெரும் விளைவுகள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதன் பின்னணி குறித்து ஆராயும் முயற்சியில் நாசா இறங்கியுள்ளது இதற்காக விண்கல் ஒன்றின் மீது மோதி அதன் சுற்றுவட்ட பாதையை மாற்றுவதற்காக டார்ட் என்ற செயற்கைக்கோள் கடந்த ஆண்டு விண்ணிலேவப்பட்டது இந்த செயற்கைக்கோளானது சரியான பாதையில் சென்று டிமார்போஸ் என்ற விண்கல்லின் மையப்பகுதியை செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி துல்லியமாக தாக்கியது பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு அந்த விண்கல் தனது பாதையை மாற்றியிருப்பதால் நாசாவின் சோதனை வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பூமிக்கு எந்த விண்கல்லினாலும் இனி ஆபத்து இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் வெளியுறவு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து பங்களாதேஷ் நாட்டின் ஆயிரத்தி எண்ணூறு குடிமை பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது பங்களாதேஷ் குடிமை பணியாளர்களுக்கு கல நிர்வாகத்தில் திறன் பயிற்சி அளிப்பதற்கான ஐம்பத்து மூன்றாவது இரண்டு வார காலம் பயிற்சி திட்டம் முசோரியில் உள்ள சிறந்த நிர்வாகத்திற்கான தேசிய மையத்தில் தொடங்கியது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்பாக அங்கு பங்களாதேஷ் நாட்டின் ஆயிரத்து ஐநூறு குடிமை பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது இந்த முதற்கட்ட பயிற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றதை அடுத்து இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் பங்களாதேஷ் நாட்டின் ஆயிரத்து எண்ணூறு குடிமை பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் மின்னணு நிர்வாகம் டிஜிட்டல் இந்தியா நீடித்த வளர்ச்சி நோக்கங்களுக்கான அணுகுமுறை ஆதார் அட்டை உபயோகம் பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு அமைப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகள் குறித்தும் இந்த பயிற்சியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது
எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் ருத்ராங்கஷ் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் அந்நாட்டின் தலைநகர் கெய்ரோவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆண்களுக்கான பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் போட்டியில் கலந்து கொண்ட பதினெட்டு வயதான இந்திய வீரர் ருத்ராங்கஷ் பாட்டில் இத்தாலி வீரர் டேனிலோ டெனிஸ் சொலாசோவை பதினேழு பதினைந்து என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் அபினவ் பிந்திராவிற்கு பிறகு இந்த சாதனையை படைத்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார் மேலும் அடுத்த ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை அவர் உறுதி செய்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு குரேஷியாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் அபினவ் பிந்திரா தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது உலக அளவிலான போட்டிகளில் ருத்ராங்கஷ் பங்கேற்பது இதுவே முதன்முறையாகும்